basi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noel Altaika kwani hapa wenzangu tutakaoisikia Mesha Moria Calvin Yorobi pamoja na Maria Mtani karibu Waziri mkuu Kasim Majaliwa amesema serikali itawashughulikia watu wote watakohamisha malipo ya wakulima wa zao la korosho Kelvin Nyorobi na taarifa zaidi. Ametoa kauli hiyo alipozungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kata ya Mbekenyera, wilaya ya Ruangwa mkoa ni Lindi. Waziri mkuu amesema wakulima hao ni lazima walipwe fedha zao kwa wakati na asitokee mtu wa kuzitamani fedha hizo. Leo hii mnada wa korosho mnada wa jana kule kule Tandaimba shilingi 1400 na moja. Nataka niwaambie mkoa wa Lindi bei ya juu mpaka leo ni shilingi 3970, bei ya chini shilingi 3800. na nane. Vyo vyote itakavyokuwa mkulima hawezi kukosa 3500. na tano. Hawezi kuikosa. Vyo vyote itakavyokuwa na viongozi wa mkoa zimnisikie. Vyo vyote itakavyokuwa mkulima hata kosa shilingi 3500. na tano. Kwa sababu nyema kato yenu nyie hayazidi 300. Hata kama bei ya chini ya 3800 toa 300 tusabaki 3500. Lakini nada mpaka 3970. Hiyo vija juu juu sikuviweka. Mkulima asikose shilingi 3500. Na jambo jingine ambalo mwaka jana lilisumbua kuchelewa kuwalipa wakulima. Ili tumelazimika wengine kuwakamata. Kwa sababu walikuwa naweka fedha zile magutuni wanasubiri mnada wa chini ndio ajua alipe kwa mnada kwa hela ya chini zile za juu juu zinabaki nasema hivi tukiwakamata tukanne kama huyu tukale kama na huyu tukanne ka tukanne kama hundu kila mundu hapa ataraja washiri baba yene washirokota baba yene ni kodola baba yene ni kumpa mwenye kauze njana hayo hela hayo kwa ndoa vingatenda matumizi pia waziri mkuu amewataka viongozi wa vyama vya ushirika vya msingi wahakikishe mkulima hakosi shilingi 3500 katika kilo moja ya korosho atakayoiuza baada ya kukatwa michango. Waziri mkuu amesema hatua hiyo inatokana na kuongezeka kwa bei ya zao la korosho pamoja na kupungua kwa makato ya mkulima ambapo kwa sasa hayazidi shilingi 300 katika kilo moja ya korosho. Watu 26 wameuawa kwa kupigwa risasi na mtu mwenye silaha aliyefuatulia risasi wa umini katika kanisa moja Jimbo la Texas wakati wa ibada, maafisa wanasema. Taarifa zaidi na Mesha Moria. Shambulio hilo litekelezwa katika kanisa la First Baptist Church katika mji wa Sutherland Springs, mji mdogo katika wilaya ya Wilson, Texas. Mshambuliaji ambaye anadaiwa kuuawa baada ya kutekeleza mauaji hayo, aliingia kanisani na kuanza kuwafiatulia risasi watu mwendo wa saa 5:30 asubuhi. Gavana Greg Abbott amethibitisha idadi ya walofariki na kusema hicho kisa kibaya zaidi cha mauaji ya kutekelezwa kwa kutumia bunduki katika historia ya Texas. Mkuu wa idara ya usalama wa Texas Freeman Martin amesema waathiriwa walikuwa na umri kati ya miaka mitano na sabina miwili. Maafisa wanasema watu zaidi ya 20 pia walijeruhiwa na wamelazwa hospitalini. Bwana Martin amesema mshukiwa ni mwanaume mzungu wa umri wa miaka 20 ambaye alikuwa amevalia mavazi meusi na fulana ya kujikinga dhidi ya risasi pamoja na kuwa na bunduki yenye uwezo mkubwa. Mhubiri wa kanisa hilo la First Baptist Frank Benero ameambia ABC News kwamba binti yake wa miaka 14 kwa jina Anabele ni miongoni mwa waliouawa. Southland Springs ni mtaa mdogo wenye wakazi wa sozidi elfu moja ambao upatikana kilomita hamsini hivi kusini mashariki mwa mji wa San Antonio nchini Texas. Maafisa wa FBI kutoka San Antonio wametumwa kufanya uchunguzi lakini kufikia sasa lengo la mshambuliaji halijabainika
chama cha Akiba na mikopo cha wanawake wa kata ya Haidom wilaya ni Mbulu vijijini mkoa ni Manyara kimekabidhiwa kanuni ya sako ambayo itakuwa ni muongozo kwao na kuweza kuwasaidia katika vikundi pamoja na kujua kanuni za sako zilizojadiliwa na bunge mwaka 2013 na kutakiwa kuitumia ili waendelee kukua kwa kasi kiuchumi. Ripoti ya Roda Kimati kutoka mkoa ni Manyara inasomwa na Mariam Tani. Naye mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Manyara bwana Venance Msafiri ambaye ndiye aliyekabidhi kanuni hiyo katika siku ya kusherehekea ushindi wa kwanza walioupata katika mashindano ya vyama vya ushirika vya akiba na mikopo amesema kikundi hicho cha wanawake wa Haidom kimeanzishwa kwa muda mfupi lakini kinakuwa na kasi sana na kuwataka waendelee na kasi hiyo ili waweze kuwa wa kwanza kitaifa hata hivyo mbunge wa viti maalumu wa chama cha mapinduzi Bi Martha Umbula ambaye ndiye aliyekuwa mgeni rasmi katika sherehe hiyo na kuwataka wanawake kuzidi kuwa wabunifu na kutumia vikundi hivyo vizuri vinavyowezeshwa na serikali ili waweze kukua kiuchumi na kuweza kwenda na sera ya Tanzania ya viwanda. Tunaanzisha viwanda pole pole. Viongozi wenu ni wabunifu na mimi nawapongeza kwa moyo wa dhati. Nina hakika watabuni namna gani wanawake wa Mbulu vijijini na hatimaye Mbulu nzima na baadaye mkoa wetu wa Manyara watajikwamua kiuchumi kwa kuenda na sera ya Tanzania ya viwanda. Tuweze kumwalika hata mheshimiwa rais Magufuli hapa. Aje aone sakos ya kwanza iliyojielekeza kwenye Tanzania ya viwanda. Inawezekana sio? Mwenyekiti wa chama cha MDC Bi Ana Sule amesema changamoto kubwa walionayo ni mfumo dume wanawake wanashindwa kuwekeza kutokana na wanaume kutojali kazi ya akina mama na kukwamisha ndoto za kina mama na kutengeneza viwanda pia Bi Domina Wasma ni mmoja kati ya wanawake wenye ndoto za kuwa na kiwanda na kuhitaji elimu juu ya kuanzisha viwanda sasa hivi wameongezeka tena tunaelekea kujaza wanachama mia tisa ambao hawajajiandikisha. Sasa hivi wanajiandikisha wajiunge na chama chetu. Kwa hiyo tunaendelea vizuri. Katika mzunguko tuna milioni 368 ya mzunguko na tunajaza mwaka sasa hivi tunaandaa budget hivi karibuni wapokee taarifa mapato na matumizi. Nikita kwanza kwanza na nataka nipate elimu kwanza jinsi ya kuanzisha kwa sababu ni ndoto zangu kwamba nataka nianzishe hiyo kiwanda cha mkate. Cha kwanza sasa hivi nataka kufanya mpango wa kupata elimu kwanza nipate elimu ili baadaye nianze shughuli. Mkutano wa 23 wa umoja wa mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi umeanza leo mjini Bonn, Ujerumani. Kevin Nyorobi na taarifa zaidi. Mkutano huo wa wiki mbili unawakutanisha wanadiplomasia na wanaharakati ambapo pamoja na mambo mengine watazungumzia kuhusu kutekeleza mkataba wa kupambana na mabadiliko ya tabia nchi uliofikiwa Paris Ufaransa kabla ya kuanza kwa mkutano huu makundi ya kulinda mazingira yalifanya maandamano mjini Bonn karibu na mgodi wa makaa ya mawe yakigusia hatua ya Ujerumani kuendelea kutumia nishati inayochafua mazingira kwa kiasi kikubwa mkutano huo uliopewa jina COP23 utafunguliwa na waziri mkuu wa Fiji Voji Frank Bainamarama kisiwa hicho tayari kimeathirika na ongezeko la joto duniani wakati rais wa Marekani Donald Trump ameelezea wasiwasi wake ripoti ya hivi karbuni ya Marekani ilihitimisha kwamba kuna ushahidi mkubwa mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na mwanadamu yanaendelea Wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali nchini Tanzania wameandamana kwa pamoja hadi bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa madai ya kutopatiwa mikopo ili hali wametimiza vigezo vote stahiki ba kupewa mikopo hiyo. Mariam Mtani anatujuza zaidi. 
Digna Petro na Frida Samuel ni baadhi ya wanavyo waliokosa mikopo wanasema majina yao hayajaonekana kwenye orodha ya kupewa mkopo na wameiomba serikali kuingilia kati suala hilo. Nilifanya application ya chuo bahati mbaya ya mkopo bahati mbaya sikuweza kupata mkopo. Na vigezo vyote walivyokuwa natuwekea ni navyo. Yaani nilipata nili, nimesoma shule za serikali kuanzia ile darasa la kwanza mpaka darasa la mpaka form 6 na sina wazazi na viambatinishi vyote nimeviweka hasa na changa wanaposema kwamba hatuna hatujapata mkopo kwa walio ambao hajapata mkopo ni sababu ya kuto kuwa pengine na vigezo wamekosa vigezo ndio maana wakanyima lakini mimi vigezo vyote ninavyo sana leo nimetokea Morogoro asubuhi mpaka kuja mpaka hapa lakini tangia muda huo nifike sijapewa jibu lolote lile linaloelewa nimeambiwa niondoke nirudi kesho sasa sijajua mpaka hivi nimetokea Morogoro na nilijua nitashughulikiwa ili nirudi na sielewi na lala wapi mpaka sasa hivi na ukiangalia kozi ninayoenda kuisoma ni environmental engineering kwa mwaka nalipa milioni moja na nusu na uwezo wa kulipa hizo pesa mimi hata wazazi wangu hamna vile vile kwa upande wa wanavyo waliokuwa wamechaguliwa kwenye vyo zaidi ya kimoja TCU iliwataka kupata uthibitisho wa kuchagua chuo kimoja lakini bado mpaka sasa bodi ya mikopo haijathibitisha majina yao na kuonekana kuwa wako kwenye chuo zaidi ya kimoja Nashangaa serikali anatunyima mkopo sisi watu wa kimaskini alafu hapo hapo pia ukiangalia wa watoto wenye pesa wamepewa mkopo asilimia mia. Kwa kama yani siadani semeje. Na mimi tunzo kwa kitu kubwa tu kusimika hapa wengi wetu tunalilia kwamba wapo wengi ambao multiple wamechagulia zile mara moja na TCU wamesema kwamba kuna deadline. Ya kwa hiyo sisi asasa chaguzi walionigusa mimi mpaka kuja hapa ni hilo. Nalilia na bodi ya mkopo kwa sababu najua siwezi nikasoma bila mkopo. Mangu muza mboga. Hiyo direct cost na kimoja kwa pale udizimu hawezi kuipata je ataweza kulipa ya nusu laki sita na hamsini. Omega Ngole ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano bodi ya mikopo ya elimu ya juu anasema bodi inashughulikia malalamiko ya wanafunzi na mwisho wa wiki hii wanatarajia kutoa majina mengine ya watakaopatiwa mkopo na kuwataka wanafunzi ambao hawajaridhika na mchakato wa majina kukata rufaa. Tunaifanyia kazi lengo letu wiki hii tutoe tena wengine. Halafu sio mwisho sio mwisho ni utaratibu wa miaka yote kukata rufaa e, utaona umeomba mkopo sababu zako kwa nini umekosa unazirekebisha unasubmit rufaa yako na kuna watu wanapangiwa kata rufaa kwa hiyo hatuja hatuja hatujafunga bajeti ya mwaka huu ni bilioni 427 zitakazotolewa kwa wanafunzi laki moja na mbili elfu kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wanaoendelea Mtazamaji usiende mbali punde ni habari za soko la fedha. Viwango hivi vya fedha ni kohisani ya Delina Biro di Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani inanuliwa kwa shilingi 2225 na kuuzwa kwa shilingi 2247. Paundi ya Uingereza inanuliwa kwa shilingi 2913 na kuuzwa kwa shilingi 2943. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2595 na kuuzwa kwa shilingi 2622. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 21 na senti 47 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 64. Shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Rand ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 157 na kuuzwa kwa shilingi 159. Faranga ya Rwanda inanuliwa kwa shilingi mbili na senti sitini na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti sitini na tatu. Faranga ya Burundi inanuliwa kwa shilingi mbili na senti kumi na tatu na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania tarehe sita mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na kumi na saba. Na kwa habari hizo za soko la fedha tunahitimisha swahili habari kwa niaba ya wote walio shiriki kukuletea swahili habari mimi ni Noel Altaika mwenzangu ni Mario Mtani Meshak Moria pamoja naye Kavin Robi kwa pamoja tunasema asante